Hello guys, welcome to online web tutor presented by Profotech Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue.js tutorial for beginners in Hindi and this is our part 4. In this video session guys, we will discuss about the concept of data binding that is vbind and vhtml directive. And also guys, if you are a beginner to this channel then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions of Vue.js tutorial to get the clear concept about this video series. So basically guys, Vue.js के data binding concept को हम अलग-अलग phase में पढ़ेंगे, okay? अलग-अलग phase में सीखेंगे, and these phases are called HTML attributes binding, HTML content binding, form inputs binding, and HTML class binding, okay? So basically, these are the phases actually we are going to cover to learn about the data binding in Vue.js, okay? So just open up editor, and this is our Atom editor in which we have made two files called video4.html and video4.js file. So let's start the coding. So here is our area where we Vue.js instance to create and control is div queue. Okay? And this is the file of JavaScript file. So just copy the ID name, go to JS file and create let's say where my app equal to new view. We are creating view instance and the el property, el means element that is it is an id, okay, my app and the next that is data attribute, it contains, it is basically it is an object, ye ek object hai. so basically we have to specify some key value pairs, okay, so let's say that name equal to online web tutor, okay, and the next attribute guys, hum jo bind karenge is data object ke and there is something called youtube link okay and the youtube link something called just go to browser and copy this url just go to editor again and paste it here this is the youtube url of online web tutor okay so just save this file save karne ke baad main jaunga apne v4 html page just inside this my app just inside my app agar main ise print karna chahu so let's say name equal to something called name okay and youtube link let's say br tag and let's say channel link equal to that is u link okay so agar is file ko main save kar dhu, browser pe jau, refresh press karu these are the information called name online web tutor and this is our channel link ओके okay, तो मैं क्या करूंगा गाइस कि एक एंकर टैग क्रिएट करने वाले हैं हम और उस एंकर टैग के जो मींस वैल्यू होगी वो ऑनलाइन वेब ट्यूटर होगी और एचआरएफ जो लिंक होगी वो ये होगी ओके सो जस्ट बैक टू एडिटर एंड लेट्स क्रिएट अनदर बीआर टैग टू ब्रेक द लाइन एंड लेट्स एंकर टैग ओके विद इन दिस एंकर टैग लेट्स से नेम ओके इस नेम एंकर टैग के HREF attribute में guys मैं इस link को set करने वाला हूँ okay so just copy this u link go inside HREF and paste it here so basically अगर मैं इस चीज को remove कर दूँ so just remove all this contents save this file go to browser and refresh once more आप देख सकते हैं ये रही हमारी anchor tag जहाँ पर ये name हुई जो हमने provide किया था okay अगर मैं इस element को inspect करूँ so we didn't get the HREF link ओके okay, हमें एचआरएफ रेफरेंस लिंक नहीं मिली ओके सो अगर मैं जाऊं लेट मी एडिट वंस अगेन लेट्स से दैट जस्ट रिमूव करली ब्रेसेस यू लिंक सेव दिस फाइल अगेन गो टू ब्राउजर रिफ्रेश वंस मोर अगेन वो लिंक हमारे पास नहीं आई ओके okay, अगर मैं दोबारा से जाऊंगा अपने एडिटर पे एंड लेट्स कट यू लिंक एंड पेस्ट इट अगेन इट हियर सेव दिस फाइल रिफ्रेश दिस पेज दोबारा से वो लिंक नहीं आई so how can we get the hyperlink of this anchor tag? Here is the game, the concept of called data binding. यहाँ पर guys हम href means anchor tag के attribute को bind करने वाले हैं अपने dynamic value के साथ and something called Vue.js properties. So basically इस values जो कि हमने uLink यहाँ define किया हुआ है, इस value को अगर हमें bind करना हो अपने किसी भी attribute के साथ, we need to use called directive called vbind. Okay, colon symbol. So V bind colon symbol and href just cut U link and paste inside this double quotes. So if I save karun, browser pe jau, just refresh this page once more. Just inspect this anchor tag and here is the link. 
ओके सो बेसिकली गाइज अगर किसी भी एट्रीब्यूट को अगर बाइंड करना हो व्यू जे के किसी भी डेटा एट्रीब्यूट के साथ वी न्यू टू यूज कॉल्ड वी बाइंड ओके सो अगर मैं दोबारा से कोई वैल्यू बाइंड करना चाहूँ लेट से दैट इन साइड दिस लेट से दैट टाइटल समथिंग कॉल्ड टाइटल एंड लेट से दैट दिस इज चैनल लिंक ओके अगर मैं सेव कर दूँ सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पर एक और वैल्यू बाइंड करूँ समथिंग कॉल्ड टाइटल एंड अगर मैं कोई स्टार्टिंग मैसेज लिखूँ दैट इज दिस इज चैनल लिंक सेव कर दूँ ब्राउजर पे जाऊँ हिट रिफ्रेस जस्ट इंस्पेक्ट दैट एंड हेयर इज द टाइटल ओके अगर मैं होवर करूँ दिस इज द टाइटल दिस इज चैनल लिंक बट राइट नाउ दिस इज अ स्टार्टिंग मैसेज ओके सो वी नीड टू कन्वर्ट इन टू डायनमिक मैसेज सो जस्ट गेट यूर ऑफ दैट मैं इसे रिमूव करूँगा इस प्रॉपर्टी को मैं कॉपी करूँगा टाइटल and paste inside this double quotes okay and also we need to include called v bind colon symbol okay jaise maine colon symbol ke sath ise at attach kiya so just inspect this anchor tag and here is the title that is this is channel link ओके सो बेसिकली गाइस किसी भी एट्रीब्यूट को अगर बाइंड करना हो हमें अपने एच टी एम एल डोम एलिमेंट के व्यू जेस प्रॉपर्टीज के साथ वी नीड टू यूज कॉल्ड वी बाइंड साथ ही साथ कोई अगर मैं इमेज टैग क्रिएट करूँ लेट से बी आर टैग and let's define a image tag that is image src and alt is blank for now okay to main kya karunga is image ke url means koi bhi image ke url ko main apne is view instance ke properties ke sath bind karne wala hu so let's say image link okay and image we have put actually a image called gallery1.png main iska link ko yahan dunga let's say gallery1.png ओके okay, इस इमेज को हम यूज करने वाले हैं अपने इस एस आर सी एट्रीब्यूट के अंदर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टू यूज कॉल्ड वी बाइंड कॉलोन सिंबल एंड द सेकेंड द प्रॉपर्टी नेम कॉल्ड इमेज लिंक सो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इनसाइड दिस डबल कोड्स ओके अगर मैं अल्ट को यहाँ से रिमूव कर दूँ सो जस्ट सेव दिस फाइल गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेस दिस पेज एंड हेयर इज द इमेज एज यू कैन सी ओके सो बेसिकली गाइज हमने अभी तक एच टी एम एल एट्रीब्यूट बाइंडिंग के बारे में पढ़ा ओके एच टी एम एट्रीब्यूट्स बाइंडिंग के बारे में पढ़ा जहाँ पर हमने वी बाइंड डायरेक्टिव को यूज करके अपने प्रॉपर्टीज को हमने बाइंड किया एच टी एम एल के डॉम एलिमेंट्स के साथ ओके okay? अगर मैं इस इमेज टैग के अगर इमेज की साइज को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करूँ समथिंग कॉल्ड हंड्रेड पिक्सल इट्स डिक्लेयर स्टाइल एंड समथिंग कॉल्ड विथ इक्वल टू हंड्रेड पिक्सल एंड हाइट शुड बी समथिंग कॉल्ड हंड्रेड पिक्सल ओके सो इफ वी सेव दिस फाइल गो टू ब्राउजर अगेन हिट रिफ्रेस एंड दिस इज द इमेज ओके सो मैं क्या करूंगा कि इस स्टाइल सीट को अब मैं कट करने वाला हूं और एक क्लास बना करके इस स्टाइल सीट को वहां रखने वाला हूं ओके सो जस्ट गो विद इन हिट टैग एंड लेट्स डिक्लेयर स्टाइल टैग विद इन दिस स्टाइल टैग लेट्स मेक अ क्लास कॉल्ड इमेज साइज या फिक्स इमेज साइज समथिंग कॉल्ड ओके फिक्स इमेज साइज and it contains two properties called height equal to 100 pixel and width should be 100 pixel okay so agar main is class ko copy kar lu iske name ko just replace all this style attributes and uh, let's say that class something called fix image size agar main save kar dun refresh karun result will be expected सो अगेन बैक टू एडिटर हम इस क्लास के नेम को भी गाइज हम डायनेमिक कर सकते हैं अपने व्यू इंस्टेंस के थ्रू ओके सो जस्ट कॉपी दिस फिक्स इमेज साइज गो टू इंस्टेंस एंड लेट्स क्रिएट अ क्लास कॉल्ड इमेज क्लास ओके एंड दिस इज फिक्स इमेज क्लास ओके हम चाहते हैं गाइज की कोई कंडीशनल लॉजिक क्रिएट करें जिसके हेल्प से हम इस क्लास को हम तभी शो करें यहाँ पर जब हम उसे शो करना चाहें ओके सो मैं क्या करूंगा लेट्स से दैट रिप्लेस इमेज क्लास एंड लेट्स से इज एक्टिव इक्वल टू लेट्स से फॉल्स वैल्यू ओके मैंने इज एक्टिव प्रॉपर्टी डिफाइन किया अपने इस डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर एंड वी हैव डिफाइंड अ प्रॉपर्टी कॉल्ड इज एक्टिव व्हिच बेसिकली कंटेन्स अ बुलियन वैल्यू कॉल्ड फॉल्स ओके मैं क्या करूंगा अपनी इस एच फाइल में जस्ट रिप्लेस दिस एंड बाइंड वी बाइंड डायरेक्टिव विथ क्लास and let's say that inside this double quotes we need to define this class fix image size so just copy the name paste inside this curly brace and colon symbol and we need to pass this is active so just make copy of this property name and paste it here 
ओके रिमेंबर इज एक्टिव कंटेन्स द फॉल्स वैल्यू इज एक्टिव की जो वैल्यू है करेंटली जो हमने स्टेट फिक्स किया हुआ है दैट इज फॉल्स वैल्यू ओके तो मैं अगर जाऊंगा अपने ब्राउजर पे जस्ट रिफ्रेश दिस पेज इट डज नॉट कंटेन्स द स्टाइल्स दैट वी हैव अप्लाइड इमेज के साथ वो क्लास बाइंड नहीं हुई आप देख सकते हैं इमेज की जो वो क्लास थी जो कि हमने बनाया हुआ था क्लास एट्रीब्यूट ब्लैंक है ओके दिस इज बिकॉज वी हैव पास द फॉल्स वैल्यू इन इज एक्टिव अगर मैं इसे ट्रू कर दूं लेट्स पास ट्रू वैल्यू जैसे हमने ट्रू किया दिस क्लास विल बी अटैच विथ दिस क्लास एट्रीब्यूट ओके तो मैं अगर रिफ्रेश करूं इस पेज को एंड नाउ दिस इज द प्रोपर्टी दैट एक्चुअली है अटैच दिस इज कॉल्ड गाइज एच टी एम एल क्लास बाइंडिंग जहाँ पर हमने डायनेमिक क्लास को बाइंड किया अपने बुलियन वैल्यू के अकॉर्डिंग कि जहाँ सपोज हमने कोई फॉर्म अगर हमने कोई फॉर्म बनाया अपने व्यू जे एप्लीकेशन में उस फॉर्म के किसी एरर्स को शो करना हो तो हम क्या करेंगे कि पहले चेक करेंगे कि किसी भी इनपुट्स अगर कोई इनपुट ब्लैंक है तो हम उसके वैल्यू को फॉल्स क्रिएट फॉल्स सेट कर देंगे जिसकी वजह से हम रेड कलर के एरर्स को शो कर सकते हैं अदरवाइज अगर फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड है विन टू चेंज द वैल्यू फ्राम फॉल्स टू ट्रू एंड द फॉर्म विल बी सबमिटेड ओके This is the very basic concept of called HTML class binding. So basically, guys, बाइंडिंग सो बेसिकली गाइज अभी तक हमने कवर किया हो दैट इज एच टी एम एल एट्रीब्यूट बाइंडिंग एंड एच टी एम एल क्लास बाइंडिंग ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं एच टी एम एल फॉर्म इनपुट बाइंडिंग ओके सो फॉर दैट वी नीड टू डिफाइन अ फॉर्म इन साइड दिस डीव सो लेट से दैट बी आर टैग एंड जस्ट वी हैव टू मेक अ फॉर्म सो लेट्स ए फॉर्म दिस इज द फॉर्म विच बेसिकली कंटेन्स सम ऑफ द एट्रीब्यूट कॉल्ड मैथड इक्वल टू पोस्ट ओके सो हम यहाँ पर कुछ इनपुट एलिमेंट्स डिफाइन करने वाले हैं दैट इज इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम ब्लैंक एंड वैल्यू शुड बी ब्लैंक राइट नाउ ओके मैं एक और इनपुट एलिमेंट इट्स डिक्लेयर बी आर टैग लेट्स डिफाइन इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम शुड बी ब्लैंक एंड वैल्यू शुड बी ब्लैंक हम क्या करने वाले हैं गाइज इन वैल्यूज के मीन्स इन इनपुट टेक्स्ट बॉक्सेस के वैल्यूज को हम बाइंड करने वाले हैं अपने डायनेमिक वैल्यूज के साथ जो कि हम इस इंस्टेंस में सेट करने वाले हैं ओके सो लेट्स मेक अ बटन सबमिट बटन सो लेट्स ए बटन समथिंग कॉल सबमिट ओके अगर मैं सेव कर दूं इस फॉर्म को ब्राउजर पे जाऊं जस्ट रिफ्रेश दिस पेज दिस इज द फॉर्म दैट वी हैव मेड ओके अगर मैं इनके प्लेस होल्डर को सेट कर दूँ लेट्स ए प्लेस होल्डर समथिंग कॉल नेम प्लेस होल्डर समथिंग कॉल्ड ई मेल ओके अगर मैं बी आर टैग यहाँ से रिमूव कर दूँ लेट्स रिमूव बी आर टैग जस्ट सेव दिस फाइल रिफ्रेस दिस पेज दिस इज नेम एंड ई मेल ओके इनकी वैल्यूज अभी ब्लैंक है सो जस्ट गो टू जे एस फाइल एंड लेट्स ए दैट नेम और टी एक्स टी नेम लेट्स ए संजय ओके एंड समथिंग कॉल्ड ई मेल्स लेट्स ए टी एक्स टी ई मेल एंड समथिंग कॉल्ड डमी वैल्यू फॉर नाउ संजय एट जी मेल डॉट कॉम इन वैल्यूज को अगर हम सेट करना चाहें अपने इनपुट बॉक्सेस के साथ सो जस्ट कॉपी दिस टी एक्स टी नेम रिमेंबर वैल्यू को बाइंड करने के लिए गाइज जो हम डायरेक्टिव यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड वी हाइफन बाइंड कोलोन सिम्बॉल ओके जस्ट पेस द प्रोपर्टी नेम दैट इज टी एक्स टी नेम ओके अगेन हम ईमेल वैल्यू बाइंड करना चाहते हैं अपने इस टेक्स्ट बुक्स के साथ जस्ट वी नीड टू राइट वी बाइंड कोलोन सिंबल एंड दैट इज टी एक्स टी ई मेल ओके सो जस्ट सेव दिस फाइल अगेन रिफ्रेस द ब्राउजर ओके वी हैव सम एरर जस्ट गो टू कंसोल एंड एरर इज दैट अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर सो जस्ट क्लिक ऑन दिस जे एस फाइल एंड आई थिंक समथिंग वी हैव नॉट पुट द सेमी कॉलन हेयर ओके okay, हमने एक सेमी कॉलन छोड़ दिया हुआ सो जस्ट गो टू द एंड सेक्शन ऑफ यू लिंक सेपरेट विद सेमी कॉलन सॉरी कॉमा सिंबॉल एंड रिफ्रेस दिस पेज हेयर इज द वैल्यू नेम एंड द ई मेल ओके सो सक्सेसफुली गाइज हमने इन वैल्यूज को जो कि हमने अपने जे एस फाइल में सेट किया हुआ है इन वैल्यूज को हमने अपने फॉर्म के इनपुट फील्ड्स के साथ बाइंड कर दिया हुआ है सो दिस इज कॉल्ड एच टी एम एल इनपुट्स बाइंडिंग सो बेसिकली गाइज इस चीज को हम और आगे पढ़ेंगे जब हम वी मॉडल मीन्स डायरेक्टिव के बारे में जब हम पढ़ेंगे ओके सो दिस इज हाउ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एच टी एम एल इनपुट बाइंडिंग एच टी एम एल एट्रीब्यूट बाइंडिंग एंड समथिंग कॉल्ड एच टी एम एल क्लास बाइंडिंग ओके जो नेक्स्ट हमें देखना है एच टी एम एल कंटेंट बाइंडिंग सपोज हमने इस अपने जे एस फाइल में एक हमने क्रिएट किया समथिंग कॉल एच टी एम एल कंटेंट के नाम से कोई प्रॉपर्टी इस कंटेंट्स अ पैराग्राफ टैग विद इन दिस पैराग्राफ टैग लेट से दिस इज माई पैराग्राफ 
सेट फ्रॉम जेस फाइल ओके इस वैल्यू को अगर हम शो करना चाहेंगे एस टी एम एल पेज पे सो जस्ट कॉपी दिस एस टी एम एल कंटेंट गो टू एस टी एम एल फाइल जस्ट बी आर टैग एंड लेट से दैट दिस इज द प्रॉपर्टी दैट वी हैव मेड कॉल एच टी एम एल कंटेंट ओके लेट्स मेक सम फॉर्मेटिंग सो जस्ट सेव दिस फाइल अगेन रिफ्रेश दिस पेज दिस इज द पैराग्राफ टैग दैट वी हैव मेड बट गाइज आप देख सकते हैं कि ये एच टी एम एल एलिमेंट पार्स नहीं हुई बिकॉज वी आर सेंग द पैराग्राफ टैग बेसिकली दिस इज अ ब्राउजर विच बेसिकली पार्स द एच टी एम एल कंटेंट ये एच टी एम एल कंटेंट को पार्स करती है एंड दिस बेसिकली इंडिकेट्स दैट इट इज अ नॉर्मल स्ट्रिंग इंस्टीड ऑफ आप देख सकते हैं ये डबल कोड्स के अंदर आ रही है दिस वैल्यू इज कमिंग विद इन डबल कोड्स इंडिकेट्स दैट दिस इज अ स्ट्रिंग नॉट एच टी एम एल कंटेंट ओके सो इस एच टी एम एल कंटेंट को अगर हमें पार्स करना हो तो हाउ कैन वी डू दैट सो बेसिकली टू डू दैट लेट्स मेक अ पैराग्राफ टैग और डी एलिमेंट्स दिस इज अ डी वीडियो एलिमेंट दैट वी हैव मेड जस्ट रिमूव क्लास फ्रॉम हेयर एंड नाउ वी वॉन्ट टू पुट ऑल आवर एच टी एम एल कंटेंट विद इन दिस डीव ओके तो मैं क्या करूँगा सो जस्ट राइट वी एच टी एम एल डबल कोर्स एंड विद इन दिस डबल कोर्स पेस्ट एच टी एम एल कंटेंट ओके सो जस्ट सेव दिस फाइल रिफ्रेस दिस पेज नाउ एज वी कैन सी दैट दिस इज अ एच टी एम एल कंटेंट जस्ट रिफ्रेस दिस पेज और इंस्पेक्ट दैट नाउ विद इन दिस डी वेलीमेंट इस डी वेलीमेंट के अंदर गाइज ये रही हमारी पैराग्राफ टैग Now it is converted. It has been converted from string to HTML content. This is possible only by using called VHTML directive. जिसके हेल्प से हमने HTML टी एम एल कंटेंट को एक स्ट्रिंग टेक्सट के से कन्वर्ट करके हमने एच टी एम एल में पार्स किया हुआ है ओके एंड वन मोर थिंग गाइज वी बाइंड जो कि हमने यहाँ यूज किया हुआ है आप शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हो इंस्टीट ऑफ दिस वी बाइंड ओके मैं वी बाइंड ना लिख करके अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ जस्ट पुट कॉल ऑन सिम्बॉल here just remove v bind again colon symbol just remove v bind agar main aise remove kar do so just go to browser again refresh this page it works as expected okay this is called sort and operator of v bind okay v bind either aap likh sakte ho ya isse remove karke sirf colon symbol ke sath bhi ye work kar sakti hai so by the help of this video session guys we came to know that what is html attribute binding what is html class binding what is html content binding as well as html input binding okay to humne sara kuch sikh liya hua so this is the very basic concept of html data binding in vue js okay is वीडियो के सारे कंटेंट्स के कोड को मैं गिटअप रिपोजिटरी पे कमिट कर दूंगा आप वहां से भी इस कोड को डाउनलोड कर सकते हो ओके सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो सेशन गाइस देन प्लीज ड्रॉप योर कमेंट आई विल गिव माय रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग हैव अ ग्रेट डे